ചേട്ടനും ഇവിടെ തന്നെ താമസം അതെ അപ്പോ കുടുംബമൊക്കെ അങ്ങനെ ആരുമില്ല ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതല് ഞാൻ ഈ ബാവമാരുടെ കൂടെയാ അത് ഇപ്പോഴും തുടരുന്നു ഒരു ഏകാക്ക നാടകം പോലെ ഒരു കണക്കിന് ആരും ഇല്ലായിരിക്കുന്ന നല്ലത് ആ ഇല്ലാത്തവനും ഇല്ലാത്തതിന്റെ ദുഃഖം ഉള്ളവനും ഉള്ളതിന്റെ വിഷമം ആ നിനക്ക് രാത്രിയിൽ എണീറ്റ് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒന്നുമില്ലല്ലോ എന്താ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം എനിക്ക് എന്റെ മുറിയുടെ കഥ കൂട്ടിയിട്ടാണ് എനിക്കങ്ങനെ യാതൊരു സ്വഭാവം ഇല്ല മൂടി പൊതച്ച് ചുരുണ്ട് കൂടി കിടന്നാ പിന്നെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായാലും അറിയില്ല എന്നാ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പ് കിടന്നോ നേരത്തെ എണീക്കണം കാറ് കഴി കിടണം കേട്ടോ ഇനി സുഖമായിട്ടൊന്ന് ഉറങ്ങാം കൃഷ്ണ അയ്യോ പ്രേതം ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടു കൂടി സുഖിച്ചു കിടക്കാന്ന് വിചാരിച്ചല്ലേ എനിക്ക് വേണം എന്തിന് എന്തിനാ നിന്നെ കാണാഞ്ഞിട്ട് മുതലാളിക്ക് ഉറക്കം വരുന്നില്ല എന്ന് പാ പാടാ നിന്നെ ഞാൻ ഉറക്കി തരാടാ പാ അമ്മാവാ ദൈവം പോകാന്ന് സമ്മതിച്ചു കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എണീറ്റിങ് ഓടി പോന്നു അല്ലേ രാത്രി ഒറ്റക്കിരിക്കാൻ പേടിയണ്ട അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയോ അതെന്താന്ന് പോലും ഇവനറിയത്തില്ല ഭയങ്കര ധൈര്യശാലിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ നന്നായി ഈയിടെയായി ചെമ്മീൻകെട്ടില് രാത്രി കള്ളന്മാര് വന്ന് കോരുന്നുണ്ട് അവന്മാരെ കൈ കിട്ടിയ കൈയും കാലും തല്ലി ഒടിച്ചി കൊണ്ടുപോര് അതെ നിനക്ക് ചെമ്മീൻകെട്ട് എവിടാന്ന് അറിയാവാ ഇല്ല അറിയില്ല അത് കുഴപ്പമില്ല വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം ശരിയായ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ചിലപ്പോ കൊല്ലും അത് സഹിക്കാൻ ധാരാളം മാത്രം അവിടെ നിന്നാ മതി മനസ്സിലായോ 
என்ன வா போறா ஐயா கட காலே பிடிச்சு வா போறா ஐயா செமச்சங்க மாத்திரம் நீயே கொடு நின்னாவதி வேண்டா ஆறு மாப்ப வரேண்டா அல்லேங்கிலும் மாப்ப கொடுத்துட்டுள்ள சீலம் எனக்கு வண்டே இல்ல தெத்து செய்தா சிட்சிக்கும் அது ஆராயாலும் ஈ பரேனே என்ற அனியனாயாலும் ஊப்பில காரியங்கள நோக்கാൻ പറഞ്ഞால் அவடத்த காரியங்கள நோக்கணும் வேற எங்க நீங்களே கண்டு போறது മനസ്സിലായடா போகோ ചേച്ചി മളിയിലും മഹാരാജാവിനും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പോലെ വാ പൊത്തി എന്ന് അയാൾ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടോ ചേച്ചി ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം എല്ലാം അയാളുടെ കയ്യില കളികനാണെങ്കിൽ പ്രഷർ ഷുഗർ ഒക്കെ ഉണ്ട് എപ്പോഴാ തട്ടി പോണമെന്നും പറയാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അയാളെ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഉരുക്ക് പോലെ ഇരിക്കുന്നത് അളിയിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച പിന്നെ ചേച്ചി മാളും പെരുവടിയില അത് മറക്കണ്ട നീ വാടാ കൊറേശ വിളമ്പി കൊടുക്കടി അധികം തിന്നാലേ എല്ലിന്റെ ഇടയിൽ കയറും ഇപ്പൊ തന്നെ നെകളിപ്പ് കൂടുതല ചവയ്ക്കുന്ന ചവ കണ്ടില്ലേ ചവ ചെറിയ മിങ്ങനെ ഓരോന്ന് പറയും അതൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട ഇയാള് കഴിച്ചോ വേണ്ട മതി അത് പറഞ്ഞാ പറ്റില്ല ഇരുന്ന് കഴിച്ചേ നീ പോയിക്കോ ഞാൻ വിളമ്പി കൊടുക്കാം നിന്നെ വല്യ മാവും വിളിക്കുന്നു എണീക്കാൻ കേട്ടോ മുതലാളിമാര് വിളമ്പി തന്നാലേ നീ കഴിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അതെ അങ്ങനെ ശീലായി പോയി ശീലം മാറ്റണ്ട ഞാനും ഒരു ചെറിയ മുതലാളിയാ ഞാൻ വിളമ്പി തരാം പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നീ കൊറേ കാലം ആയിക്കോണല്ലോ അടിച്ചു കേട്ടേ തൈര് മീൻകറി എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊഴച്ചങ്ങടി അടിക്കടാതെ അയ്യേ കണ്ടവൻ രക്ഷിത വരുത്തിരുന്നോടാ നിനക്ക് വിശക്കുന്നെങ്കിലേ അടുക്കളെ വന്ന് ചോദിച്ചു വാങ്ങിച്ച് തിന്നു കൂടാടാ അയ്യേപ്പേ ആഹാരത്തിനെത്രയാർത്തിയോ മുതലാളി <laughs> 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 പിന്നെ എന്തിനാണാവോ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നള്ളി എന്റെ ഉദ്ദേശം നാട്ടിലെ പ്രമാണിയായി പോയില്ലേ ചട്ടമ്പിമാരെ ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റി എന്താണ് തല്ലാൻ വല്ല ഉദ്ദേശം ഉണ്ടാ ഉണ്ടിയേട്ടാ അതിനല്ലേ കൂടിയ ഒരു വടി മുതലാളി ഇവരോട് സംസാരിച്ചു നോക്കാൻ മുതലാളിക്ക് ലക്നയില്ലേ വന്ന കാര്യം പറഞ്ഞേച്ചും പോവാൻ നോക്കാം എടാ എന്റെ തറവാടാ കൊട്ടാരം വീട് അത് നിങ്ങൾ ലേലത്തിൽ പിടിക്കുമെന്ന് പല സ്ഥലത്തും വാദ് വെച്ചത് കേട്ടു എന്നാൽ അത് നേരിട്ട് തന്നെ അറിയാമെന്ന് കരുതി വന്നതാ എന്നാ നേരിട്ട് തന്നെ പറയാം താൻ കേട്ടത് നേരാ കൊട്ടാരം വീട് ഞങ്ങൾ തന്നെ ലേലത്തിൽ പിടിക്കും കൊട്ടാരം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കാല് കുത്താനുള്ള യോഗ്യത നിങ്ങൾ കൊണ്ടോടാ എംപോക്കികളെ നിന്നൊക്കെ യോഗ്യത കൊണ്ടാ എടാ നിന്റെ യോഗ്യത കൊണ്ടാണല്ലോ സ്വന്തം തറവാട് കരക്കാരെ ലേലം വിളിക്കണത് പ്രവാടിമാരാകുമ്പോ പല കേസും ലേലം ഒക്കെ നടത്തുന്നിരിക്കും പക്ഷെ അതിൽ ഇടയ്ക്കേറി കളിക്കാൻ വന്നാൽ അത് നിന്ത്യക്ക് അവസ്ഥാനത്ത് കളിയായിരിക്കും കളിക്കണത് നീയല്ലടാ അനിയം ഭാവേനെയും ചേട്ടൻ ഭാവേനെയും പഴയ പോലെ തൂമ്പായിടിപ്പിക്കുമെന്ന് ചെണ്ടയും കൂട്ടി നടക്കണത് നീയല്ലേ ഞങ്ങളെ പൂട്ടിക്കാരല്ലേ ഞങ്ങളുടെ പണിസ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ നീ സമരം ഉണ്ടാക്കിയത് അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെ മറുപടിയാണെന്ന് കൂട്ടിക്കോടാ എടാ നിന്റെ തറവാട്ടി ഞങ്ങൾ കയറി കിടക്കുവാടാ എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ചോരപ്പുഴ ഒഴുകും അതെന്നായാലും ഒഴുകണം എന്നാ പിന്നെ അത് കൊട്ടാരം വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അത് നോക്കി കാണാറാ കാണാറാ ോട് 
താരം വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ പണിക്ക് പോയിരുന്ന കാലത്ത് ആ വീട് പുറത്തു നിന്ന് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ വീടിന്റെ അകവൊന്ന് കാണാൻ മോഹിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം അതിനകത്ത് കയറി അതിന്റെ പേരിൽ അവര് ഞങ്ങളെ പുളിമരത്തെ കെട്ടിവെച്ച് ചാട്ടവാർ നടിച്ച അടിയുടെ വേദന ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല ഏകം മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതിന്റെ പാടുകള് ആ വീടിനാ ഞങ്ങ വില പറയാൻ പോണെ വെറുതെ എന്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത വയ്യാവേലിക്ക് പോകുന്നത് നമുക്ക് താമസിക്കാൻ ഈ വീട് പോരെ പോരടി ആ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കുഴികുത്തിയ ഞങ്ങൾക്ക് കഞ്ഞൊഴിച്ചു തന്നെ അതേ വീട്ടിലെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് താമസിക്കണം ഈശ്വര പിള്ളേ എന്തോ എന്ത് വിലയുണ്ടാവുടോ അതിന് അതിപ്പോ പൈറ്റ് മുക്കാൽ ഏഴര ഏഴും പതിനാല് ഏഴും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മതിപ്പ് വരും അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഞാൻ ഞാൻ പുറമേന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടപ്പ തന്നെ നീ അതിന് വിലയും വിട്ട വിവരക്കേട് പറയാതെ പ്രേമേന്ദ്ര ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം മതിക്കും കൊട്ടാരം വീടിന് എത്ര വരെ പോകും കൂടിയ പതിനഞ്ച് അതിനപ്പുറം പോവില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് എഴുതണ എത്ര ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒന്ന് ഏട്ടന്റെ പേർക്ക് എഴുതണം ഓ നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും കൂടെ പേരിൽ എഴുതിയ പോരേടാ വേണ്ട കൊട്ടാരം വീട് എന്റെ ചേട്ടന്റെ പേര് കിടക്കട്ടെ മാളു നീ വാ എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നേ വാ വാ നിങ്ങൾ വരണേടാ കൂത്തുപറമ്പിൽ കുട്ടൻ ബാവ എന്ന ചേട്ടൻ ബാവ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ കൂത്തുപറമ്പിൽ കുട്ടമ്പാവ എന്ന ചേട്ടമ്പാവ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒരു രൂപ അടുത്തത് കൊട്ടാരം വീടന്റേതാണ് കൊട്ടാരം വീടൻ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി രണ്ട് രൂപ കൊട്ടാരം വീടൻ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി രണ്ട് രൂപ കൂത്തുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞം ബാവ എന്ന അനിയൻ ബാവ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ കൂത്തുപറമ്പിൽ കുഞ്ഞം ബാവ എന്ന അനിയൻ ബാവ ഇരുപത്തഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ ചേട്ടാ നുമ്മ ഇവിടെ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി ഒന്നെന്ന് എഴുതിയപ്പ കൊട്ടാരം വീടൻ ഇരുപത് ലക്ഷത്തി രണ്ടെന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുതിയത് ആരാണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ചതി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് ഒരു തിരിമറി ഞാൻ നടത്തിയത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പും ചോറും തിന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുത്തവൻ ആരായാലും ഞങ്ങൾ വെറുതെ വിടൂല ഇനി പറഞ്ഞോ അതാരായാലും നേരെ പറയണതാണ് നല്ലത് ആ പറയടാ ആരാത് പറഞ്ഞില്ലേ പറയിക്കാൻ എനിക്കറിയാം ഈശ്വര പിള്ളേ അയ്യോ ഞാനല്ല പിന്നെ ആരാ എനിക്കറിയില്ലേ നീ ആ അല്ല നീ ആടാ ഞാൻ പറയില്ല പറയില്ലേ ഇല്ല പറയിക്കാൻ എനിക്കറിയാം അയ്യോ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ പുറത്തു പോയി പറയില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത് അവനാരായാലും എന്റെ കൈ കിട്ടും അന്ന് അവന്റെ അന്ത്യവുമായിരിക്കും എല്ലാരും പൊക്കോ ഇങ്ങനെ പശു കാടി കുടിക്കുന്ന പോലെ കുടിച്ചോണ്ടിരുന്നാ മതിയോ ഞാൻ ടൗണിൽ പോയി അഞ്ചു പത്ത് നല്ല തല്ലുകാരെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വരട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കാര്യമില്ലടാ ചേട്ടൻ പാവേ അനിയും പാവേം ശക്തി കൊണ്ട് തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ബുദ്ധിയും ഇല്ല എന്തോ കൊട്ടാരം വീടിന് ബുദ്ധിയില്ല എന്ന് എല്ലാരും പറയും എന്റെ ബുദ്ധി എന്താണെന്ന് അവസരം വരുമ്പോ ഞാൻ എല്ലാത്തിനെയും കാണിച്ചിരാം 